అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శ్రీలక్ష్మి రాఘవేంద్ర నేను యునైటెడ్ కింగ్డమ్లో ఉంటున్నాను నేను గత టెన్ ఇయర్స్గా మెడిటేషన్ చేస్తున్నాను మెడిటేషన్ చేయడం వల్ల నా జీవితంలో ఎంతో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని ఆరోగ్యాన్ని ఎంతో అద్భుతంగా పొందాను ఎంతో అద్భుతంగా జీవిస్తున్నాను మనం ఈరోజు కాన్షియస్ మైండ్ గురించి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి తెలుసుకుందాము కాన్షియస్ మైండ్ అంటే లాజికల్ మైండ్ అనమాట కాన్షియస్ మైండ్ని మనం ఈ డేలో ఆపరేట్ చేస్తుంటాం అనమాట అంటే అనాలిసిస్ చేస్తాము రీజనింగ్ చేస్తాము డెసిషన్స్ తీసుకుంటాము ఇవన్నీ కాన్షియస్ మైండ్ ద్వారా మనం తీసుకుంటుంటాము సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది హ్యాబిట్ మైండ్ అనమాట అంటే నేను మాట్లాడుతున్నాను మీరు వింటున్నారు ఇదంతా కూడా మీ మైండ్లో రికార్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అనేది మన జ్ఞాపకాలని మన అనుభవాలను మన నమ్మకాలను అన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట డేటా హౌస్ లాగా ఒక డేటా వేర్ హౌస్ లాగా ఒక హార్డ్వేర్ లాగా అనమాట సో ఈ ఎప్పుడైతే మనము బలమైన నమ్మకాలు బలమైన ముద్రలు చిన్నప్పటి నుంచి మనకున్న బలమైన నమ్మకాలు బలమైన ముద్రలు ఇవన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్గా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతూ ఉంటాయన్నమాట సో ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే మనం కాన్షియస్ మైండ్తో పనిచేస్తాము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ మన లైఫ్ అంతా కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ వల్ల నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక జీవితంలో ఒకటి ఏదైనా కావాలి ఒకటి సాధించాలి మన అప్పుడు మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి ఒక కమాండ్ ఇచ్చుకోవాలన్నమాట ఎలా ఇవ్వాలి అంటే సజెషన్ కానీ ఒక కమాండ్ అంటాం దాన్ని ఇప్పుడు మీకు ఒక యాపిల్ అంటే ఇష్టము మీకు యాపిల్ కొనాలి అంటే మీ యూ లవ్ యాపిల్స్ నాకు యాపిల్ అంటే ఇష్టము అని మీరు చెప్తున్నారు మీ మనస్సుతో అంటే యాపిల్ అంటే ఇష్టం అంటే మీ మైండ్ మీ మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉన్న డేటా అంతా కూడా అది చూస్తుంది అనమాట యాపిల్ అంటే ఏంటి తనకి ఏ యాపిల్ ఇష్టం రెడ్ యాపిలా గ్రీన్ యాపిలా లేకపోతే యాపిల్ మ్యాక్బుక్ యాపిల్ ఐఫోన్ యాపిల్ అయిపోయాడా సో మనం కన్సైజ్గా ప్రిసైజ్గా ఉండాలన్నమాట ఏం కోరుకుంటున్నామో మనకు క్లారిటీ ఉండాలి ఓన్లీ యాపిల్ అని చెప్తే మన మైండ్కి అది కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట ఇప్పుడు మనము ట్రావెల్ చేస్తుంటాము గూగుల్ మ్యాప్స్లో మనం ప్రిసైజ్ లొకేషన్ ఇస్తే అది కరెక్ట్గా తీసుకెళ్తుంది అది ఫోర్ ఆప్షన్స్ చూపిస్తుంది బస్లో వెళ్ళాలా కార్లో వెళ్ళాలా లేకపోతే నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలా అనేసి మనం డెసిషన్ మనం తీసుకోవాలన్నమాట అది డెసిషన్ ఎక్కడ తీసుకుంటామంటే కాన్షియస్ మైండ్తో తీసుకుంటాం ఒకసారి ఆ కాన్షియస్ మైండ్తో డెసిషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఈ కాన్షియస్ మైండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డెసిషన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి పాస్ చేస్తుంది అప్పుడు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఆపరేటింగ్ అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మన జీవితంలో ఓన్లీ వర్డ్స్ అనుకుంటే సరిపోదండి ఇప్పుడు మీరు చాలా హ్యాపీగా ఉండాలనుకుంటున్నారు నేను సంతోషంగా ఉన్నాను నేను సంతోషంగా ఉన్నాను ఓన్లీ వర్డ్స్ చెప్పుకుంటే సరిపోదు ఆ వర్డ్స్కి ఫీలింగ్ యాడ్ చేయాలన్నమాట సంతోషంగా ఉన్నానంటే ఏంటి ఆ సంతోషాన్ని మీరు ఎస్ నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నాను ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మీరు ఫీల్ అవుతూ చెప్పాలి అనమాట ఎప్పుడైతే హ్యాపీనెస్ని ఫీల్ అవుతారో ఆ ఫీలింగ్ అనే వైబ్రేషన్ యూనివర్స్లోకి వెళ్తుంది ఓన్లీ వర్డ్స్ చెప్తూ ఉంటారు కాన్షియస్ మైండ్లో సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఏమో దిగులుగా ఉంటారనమాట చెప్తూ ఉంటారు నేను హ్యాపీ నేను హ్యాపీ నేను హ్యాపీ కానీ మా సబ్ కాన్షియస్లో ఏమో మీరు అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో క్లాష్ వస్తుంది మన కాన్షియస్ మైండ్కి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి క్లాష్ జరిగి ఆ కోరిక అనేది ఆ విషయం అనేది నెరవేరదు అనమాట సో ఎప్పుడైనా సరే మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మన మనం చెప్పినట్టు వినాలంటే మనం క్లియర్గా ఉండాలి మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్ క్లియర్గా కోరుకోవాలి రెండు పర్టికులర్ ఫీలింగ్ వైబ్రేషన్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు సంతోషంగా ఫీల్ అవుతుంది మీ జీవితంలో మేనిఫెస్ట్ అయితే మీరు ఎంత సంతోషంగా ఉంటారు ఆ ఫీలింగ్తో చెప్పుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు మీరు ఒక కార్ కొంటే మీరు ఎంత హ్యాపీగా మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకుంటారు అదే ఫీలింగ్ మీరు కొనకముందే ఆ వైబ్రేషన్ యూనివర్స్లోకి పంపిస్తే ఆ కరెక్ట్ యూనివర్స్ మీకేం కావాలో మీ జీవితంలోకి త్వరగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేసుకోవడానికి కొన్ని టిప్స్ తెలుసుకుందాము మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ మనము నైట్ పడుకునే ముందు మనం చెప్పాను కదా కాన్షియస్ మైండ్ అంతా మార్నింగ్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది మన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ నైట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మన లై మనం నైట్ పడుకున్న తర్వాత మనలో జరిగే డైజెషన్ కానీ మనం ఫుడ్ తింటాం అదంతా డైజెషన్ అంతా ఇదంతా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది మన హార్ట్ బీట్ మన డైజెషన్ మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఆటోమేటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనమాట ఇదంతా కూడా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ చూసుకుంటుంది అనమాట సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఒక ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంటుంది అంటే రిపిటేషన్ అనమాట దానికి సబ్ కాన్షియస్ మైండ్కి ఏదన్నా బాగా అలవాటు కావాలంటే ఒక హ్యాబిట్ కావాలంటే రిపిటేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనమాట సో ఇప్పుడు మీరు ఒక కార్ నేర్చుకోవాలనుకోండి ఒక పదే పదే ఆ కార్ని మనం ఫస్ట్ నడుపుతున్నప్పుడు ఎంతో కాన్షియస్గా ఒక మనసు పెట్టి నేర్
సో ఎప్పుడైతే మన లైఫ్లో మనము అనుకోవాలి ఎస్ నా లైఫ్ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలి నా లైఫ్ నేను ఇంకా అద్భుతంగా మలుచుకోవాలి ఇలా ఒక కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడే మన లైఫ్ని మనం మార్చుకోగలం లేకపోతే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రొటీన్గా ఎంతోమంది ఇప్పుడు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ రొటీన్గా జీవిస్తున్నారు పొద్దున లేస్తారు ఆఫీస్కి వెళ్తారు స్కూల్కి వెళ్తారు ఇంకా ఫుడ్ తింటారు వస్తారు పడుకుంటారు సో రొటీన్ అయిపోయింది అనమాట సో ఒక హ్యాబిట్ అంటే ఒక కొత్త హ్యాబిట్ మనకు అలవాటు కావాలంటే ఒక ఫార్టీ డేస్ పడుతుంది అన్న కదా రిపిటేషన్ రిపిటేషన్ వల్లనే మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి ప్రోగ్రామింగ్ చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ సపోజ్ నా లైఫ్లో జరిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పుడు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది ఆ స్టేజ్ ఫియర్ నేను ఎలా ఓవర్కమ్ చేశానంటే స్టేజ్ ఫియర్ అనేది నాకు నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాగా ఫర్ సపోజ్ ఫస్ట్ నేను దానికంటే చెప్పే ముందు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మన మొబైల్ ఉందండి మన మొబైల్ అంతా కూడా సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామింగ్ మీదనే రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఎవరికైనా డైల్ చేయాలంటే అది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ చేసి ఉంటారు అనమాట ఆ బటన్ నొక్కితే ఒక ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట ఈ బటన్ నొక్కితే ఒకరు కాల్ వెళ్ళాలి ఇది నొక్కితే యాప్ పనిచేయాలి అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉండడం వల్ల మన మొబైల్ ఎంతో చక్కగా పనిచేస్తుంది మన మైండ్ కూడా అంతే అనమాట దానికి ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఇవ్వాలన్నమాట చిన్నప్పటి నుంచి మన సొసైటీ ద్వారా మన పేరెంట్స్ ద్వారా మన ఫ్రెండ్స్ ద్వారా చాలా నెగిటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏం లేదండి నెగిటివ్ నమ్మకాలు నెగిటివ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ అక్కడి నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం అనమాట నేను చిన్నప్పుడు చెప్పాను కదా నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేదని చెప్పేసి అది తెలియకుండా నాకు అది ఏర్పడిపోయింది అనమాట అంటే నేను ఎప్పుడు స్టేజ్ ఎక్కినా నాకు వణుకు వచ్చేసి షివరింగ్ వచ్చేసేది ఆ మెమరీని డిలీట్ చేయాలంటే నేను సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నేను రీప్రోగ్రామింగ్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇది తీసేసి ఓల్డ్ ఈ ఓల్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ తీసేసి కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ ఇవ్వాలి అది ఎలా ఇవ్వగలను అంటే ఫస్ట్ ఈ నెగిటివ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందని నేను యాక్సెప్ట్ చేసేసి ఏం చేస్తానంటే నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉంటుంది ఆ భయం ఉంటుంది కానీ స్టిల్ నాకేం కావాలనేది మాత్రమే నేను రిపీట్ చేసుకునేదాన్ని అనమాట కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ మాత్రం కొత్త ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తున్నా అది ఎప్పుడు చేసేదాన్ని అంటే రోజు మార్నింగ్లో ఇవ్వగానే నేను ఎంతో అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాను నేను ఎంతో చక్కగా ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నాను అంటే భయం అనేది పోయిందనమాట తేజ కానీ వణుకు షివరింగ్ వచ్చే నాకు నాకేం కావాలో రిపీటేటివ్గా పదే 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 ఆ పాజిటివ్ తోట ఆ పాజిటివ్ సజెషన్ నా మైండ్కి మార్నింగ్ నైట్ చెప్పాను కదా నైట్ పడుకునే ముందు మన సబ్కాన్షియస్ మైండ్ చిన్నగా యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది అనమాట అంటే కాన్షియస్ మైండ్ అనేది లాజికల్ మైండ్ మనం కాన్షియస్ మైండ్తో ఉన్నంతసేపు లాజికల్ మైండ్ ఉన్నంతసేపు మనం ఏ యాక్సెప్ట్ చేయమండి ఎందుకంటే లాజికల్ మైండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే నమ్మనివ్వదు అనమాట అంటే లాజిక్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది అంటే నైట్ లా కాన్షియస్ మైండ్ ఇంకా చిన్నగా అలసిపోయి నిద్రలోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది యాక్టివేషన్లోకి వస్తుంది అనమాట సో నైట్ నిద్ జస్ట్ నిద్రపోయే ఒక ఐదు నిమిషాల ముందు మీరు ఏవైతే సజెషన్స్ ఇస్తారో ఏదైతే ఆ కమాండ్ ఇస్తారో అంటే మన సాఫ్ట్వేర్ కమాండ్ ఎట్లా ఇస్తామో జస్ట్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ కమాండ్ ఇవ్వడం వల్ల ఆ కమాండ్ పట్టుకొనేసి ఆ నైట్ అంతా అదే వైబ్రేషన్ తీసుకొని అదే వైబ్రేషన్లో ఉంటుంది అనమాట అంటే నేను అంత అద్భుతంగా ఉన్నాను నాకు ఎంత చక్కగా నేను సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతురాలని నా శరీరంలో ప్రతి ఒక్క అనువు ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి నా ఆర్గాన్స్ అన్ని ఎంతో అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాయి ఎంత అద్భుతంగా హీల్ చేసుకున్నాను ఇలా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట నిజంగా అంటే మీరు హీల్ చేసుకుంటే ఎంత హ్యాపీగా ఒక రోగం నుంచి బయటకు వస్తే ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారో ఆ హ్యాపీ ఫీలింగ్తో ఎప్పుడైతే ఈ సజెషన్ ఇస్తారో మీకు ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్లో మీకు రిజల్ట్ వస్తుంది అనమాట అంటే మీరు సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు అందుకే సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అనేది అంత పవర్ఫుల్ అనమాట సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఎందుకు నిద్రపోయే ముందే యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే నేను మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇది వరకు కూడా మనకు ఫోర్ బ్రెయిన్ వేవ్స్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా బీటా ఆల్ఫా తీటా అండ్ డెల్టా తీటా వేవ్స్ వచ్చేసి డీప్ రిలాక్సేషన్ స్టేట్ అనమాట మనం నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మనం డీప్ రిలాక్స్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట సో ఈ డీప్ రిలాక్స్ స్టేట్లోనే చాలామంది హిప్నోసిస్ కానీ హిప్నోటిక్ రిగ్రెషన్ మీరు వెళ్తే వాళ్ళ డీప్ రిలాక్స్ స్టేట్లోకి ఫస్ట్ తీసుకెళ్తారు అనమాట ఆ డీప్ రిలాక్స్ స్టేట్లోనే మైండ్ మనం చెప్పిన మాట వింటుంది అనమాట సో కాన్షియస్ మైండ్ ఉన్నంతసేపు లాజిక్ అదంతా ఉన్నంతసేపు డే అంతా మనం కాన్షియస్ మైండ్తో ఉంటాం కదా అప్పుడు ఈ డీప్ రిలాక్సేషన్ ఉండకపోవడం వల్ల మనం ఎన్నిసార్లు ఐఎమ్ హెల్దీ ఐఎమ్ హెల్దీ అనుకున్న నెరవేరదు సో ఎప్పుడైతే నిద్రపోయే ముందు డీప్ రిలాక్స్ స్టేట్లోకి తీటా స్టేట్లోకి మనం మైండ్ వెళ్తూ ఉంటుందో ఆ స్టేట్లో మనం ఏ కమాండ్ ఇచ్చినా ఏ సజెషన్ ఇచ్చినా మన 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 మైండ్ మన మాట వింటుంది అనమాట సో ఈ టూ టిప్స్ అనమాట సో సబ్కాన్షియస
మీ మిరాకిల్స్ కానీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ మీ లైఫ్ మీరు అనుకున్నట్టు జీవించగలరు అనమాట మన జీవితంలో మన ఆత్మశక్తికి మించిన సమస్య మన మనోశక్తికి మించిన సమస్య మనకి ఏది ఉండదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ భూమి మీదకి వచ్చేటప్పుడు మన ఆత్మశక్తికి మించిన సమస్యలు మనం అస్సలు ఈ భూమి మీదకి తెచ్చుకోమన్నమాట సో మన లైఫ్లో చాలా ఏదైనా చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చిన ఒక భూతబ్దంలో పెట్టి చూసేస్తుంటాం అనమాట సఫరింగ్ అనేది చాయిస్ అనమాట ప్రతి ఒక్క విషయంలో ప్రతి ఒక్కరికి సిచ్యువేషన్స్ ఛాలెంజెస్ వస్తుంటాయి కొంచెమంది సఫర్ అవుతారు కొంచెమంది దాన్ని ఒక లెసన్గా తీసుకొని ముందుకెళ్తారనమాట సో సఫరింగ్ అనేది చాయిస్ మనము ప్రతి సిచ్యువేషన్లో ఫ్రీ విల్ ఉందన్నమాట అట్లే సఫర్ అవుతూ కుంగిపోయి అవే సిచ్యువేషన్స్కి పదే పదే క్రియేట్ చేసుకోవాలా లేకపోతే చాయిస్ ఉంది నాకు ఓకే ఇది నా జీవితాన్ని నా మంచి కోసమే వచ్చింది దీని నుంచి నేను ఏదైతే నేర్చుకోవాలో ఆ లెసన్ నేర్చేసుకొని ముందుకెళ్ళిపోవడం అనమాట సో మనోశక్తి ద్వారా ఆత్మశక్తి ద్వారా మన మనలో మన జీవితంలో ఉన్న సమస్యల్ని మనం త్వరగా అధిగమించవచ్చు అనమాట మనోశక్తి గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఒక ప్రొఫెసర్ ఉన్నారండి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ని అందరినీ ఒక సెమినార్కి తీసుకెళ్తున్నాడు అనమాట ఆ సెమినార్ ఏదో ఒక హోటల్లో జరుగుతూ ఉంది తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు ఆ సెమినార్ ఏమో ఎక్కడో వేరే ఫ్లోర్లో జరుగుతూ ఉంది స్టూడెంట్స్ ఏమో అడుగుతున్నారు సార్ లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు కదా సెమినార్ ఏ ఫ్లోర్లో జరుగుతుంది అని అడిగారనమాట అప్పుడు ప్రొఫెసర్ చాలా తెలివిగా ఏం చేశారంటే థర్టీన్త్ ఫ్లోర్లో అని చెప్పారనమాట సార్ థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ అని ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఆశ్చర్యపోయారనమాట అవును మరి మనం సెమినార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సెమినార్ మనం అటెండ్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా నడవాలి అందరు ఎక్కండి అని చెప్పారు సో అందరూ కూడా దే స్టార్ట్ టు క్లైమ్ ద ఫ్లోర్స్ అప్పుడు ఏమైంది అంటే ఇంకా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేసారంటే ప్రొఫెసర్ ఒక టార్గెట్ ఇచ్చేసారు థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ అనేసరికి వీళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే స్టూడెంట్స్ ఓకే థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ అని ఫిక్స్ అయిపోయారనమాట ఆ తర్వాత సెవెంత్ ఫ్లోర్ వచ్చిన తర్వాత ప్రొఫెసర్ ఏం చేశారంటే ఆగమన్నాడు అనమాట ఏంటి సార్ థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ కదా పదండి వెళ్దాము ఇంకా సిక్స్ ఫ్లోర్ ఇంకా ఉన్నాయి సిక్స్ ఫ్లోర్స్ ఇట్లా అని చెప్తే అప్పుడు ప్రొఫెసర్ ఏం చెప్పారంటే సెవె సెమినార్ ఈ సెవెంత్ ఫ్లోర్ ఉన్నాయి అని చెప్పారనమాట అంటే ఎందుకు మరి థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ అని చెప్పారండి ఫస్టే సెవెంత్ ఫ్లోర్ అని చెప్పాను మీ మైండ్ మీరు ఉన్నదానికి అబ్బా ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అయిపోయిందా ఇంకా సెకండ్ ఫ్లోర్ అయినా ఇంకా థర్డ్ ఫ్లోర్ అయినా అంటే మన మైండ్కి టార్గెట్ ఇయ్యకపోతే మన మైండ్ ప్లే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట అది స్టార్ట్ చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మన మన మనసుకి ఒక టార్గెట్ ఒక గోల్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా దానికోసం అది వర్కౌట్ చేస్తుంది అంటే మనోశక్తి ద్వారా ఒక్క పర్సన్ ఎవరెస్ట్ అయినా ఎక్కగలడు అనమాట అంత శక్తి ఉంది అదే మన మనసుకి ఏ టాస్క్ ఇయ్యకుండా ఏ గోల్స్ ఇయ్యకుండా అదే మనసు పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో గతంలో జ్ఞాపకాలు తలుచుకుంటూ మన మనమే దిగజార్చుకుంటాం అనమాట సో మనోశక్తి అనేది అంత పవర్ఫుల్ అని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను